এবার আমরা খেয়াল করব যে ধরো এটা হচ্ছে আমার আই ওকে এটা কত ছিল 10 10 টা ট্রান্সফারড হয়ে কোথায় গেছিল 41 এ ঠিক আছে আচ্ছা তো এই আই টা ট্রান্সফারড হয়ে 41 এ চলে গেছে আমার 41 ওকে আচ্ছা এবার ধরো যেটা হচ্ছে আমার 01 যে হচ্ছে আমার 01 এটা ট্রান্সফারড হয়ে কোথায় গেছে 2 3 তে 2 3 তে ব্যাপারটা क्लियर আচ্ছা তাহলে जस्ट আমি একটা কথা এভাবে বলতে পারি যে আমার যে ম্যাট্রিক্সটা ছিল 10 এবং 01 এই আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্সটা ট্রান্সফারড হয়ে কোথায় চলে গেছে আমার 41 আর হচ্ছে 23 তে এখন क्वेश्चनটা হলো যে এই 41 এবং এই 23 এইটার সাপেক্ষে এই 1 2 ভেক্টরটা কোথায় আছে এই যে 1 x কোণ বরাবর 1 গেছে আর y কোণ বরাবর 2 এই যে যে তোমার কোঅর্ডিনেট সিস্টেমটা এই কোঅর্ডিনেট সিস্টেমের সাপেক্ষে তুমি বলতে পারবা যে এ ভেক্টরটা আমি বলবো 1 2 ভেক্টর তাই নি সন্দেহটা বলা যাবে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমাদের কাজটা হচ্ছে এটা খুঁজে বের করা যে আমরা যে কোঅর্ডিনেট ব্যবস্থানে সব সময় চিন্তা করি এই এক্স ওয়াই প্লেনটা এইটার সাপেক্ষে এই 1 2 পয়েন্টটা কোথায় আছে তো এটা বের করার জন্য আমরা যে ফার্স্ট যে কাজটা করেছিলাম সেটা একটু দেখব এই 1 2 ভেক্টর বলতে আসলে কি বোঝানো হয় 1i 2j 1i কোণটা 4 1 ভেরি গুড j 2 3 এখন দেখা যাক 4 এর সাথে 1 গুণ করলে কত হয় 4 এর সাথে 2 গুণে 4 3 গুণে 6 4 এর 4 8 6 এর 1 7 আমি এটা দেখব না আমি জাস্ট এটুকু চিন্তা করব যে 1 2 টা আইডেন্টিটি সাপেক্ষে কোথায় 8 7 এ আছে এখন আমি গুণে দেখি আছে কিনা ওকে একটু খেয়াল করব 1 2 3 4 5 6 7 8 বুঝে দেবে সি ওকে x অক্ষটা কিন্তু মিলে গেছে y অক্ষটা দেখা যাক 1 2 3 4 5 6 7 বুঝছেন এটাই হচ্ছে ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন আমরা কি করলাম 41 এবং কোনটা সাহায্যে 2 3 তাই না 2 3 সাপেক্ষে কোনটা 1 2 ভেক্টরটা কোথায় আছে 8 7 ক্লিয়ার এটাই হচ্ছে আমাদের ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন আচ্ছা এটাকে যদি এখন আমি ডিটেইলস কিছু কথা বলতে চাই তাহলে কি কি কথা বলতে পারবো একটু দেখা যাক আমার নরমালি হচ্ছে এইটা আইডেন্টিটি সাপেক্ষে কোথায় ছিল এইটা আইডেন্টিটি সাপেক্ষে কোথায় ছিল ক্লিয়ার তাহলে এইটা আইডেন্টিটি সাপেক্ষে কোথায় থাকবে এটা যে বের করে এটাকে বলা হয় ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন এবার ধরো আমি যদি তোমাকে বলতাম এটা হচ্ছে আমার 41 এটা আমি বললাম ধরো 2 3 सेमটাই থাক যাতে আমাদের দেখতে সুবিধা হয় আমি তোমাকে क्वेश्चन করলাম যে 1 1 ম্যাট্রিক্সটা কোথায় থাকবে सपोज তাহলে তোমরা নরমালি কি করতা গুণটা কিভাবে করতা এই যে এই যে এটা আমরা একটু পরে আসি ফার্স্ট আমাদের নরমাল যে ইন্টিগ্রেশনটা ছিল একদম বেসিক ইন্টিগ্রেশনটা এটা কি ছিল 1 এর সাথে কত গুণ হবে i এই 1 এর সাথে কত j ক্লিয়ার আচ্ছা 1 I am a photo for one jeta koto two three clear the koto hai char for one two three tamar hoche char di choy in a rec char six four tamar hoche four one even two three eight or shopping ke one on the one on each other but identity shopping ke koto hai sir six four eh that is it as you remember first of all jay it is number one তারপর এটা হচ্ছে আমার 1 তাই না এখন এই দুটো যদি আমি লিংক আপ করি তাহলে কোথায় থাকবে এটা না এর সাথে মিলে গেছে সব সময় মিলবে আমার কোনো কথা নাই আচ্ছা দেখা যাক তো আমরা ফারস্টে দেখি যে এটা হচ্ছে আমার 1 1 যেটা আমি সমান্তরাল ভাবে আগে আছে আর একটু ডানে হবে আচ্ছা এটা হচ্ছে 1 এটা 2 এটা 3 এটা 4 এটা 5 হুম 6 আর ড্রয়িংটা যদি আরেকটু সুন্দর হতো তাহলে একদম মিলে যেত ক্লিয়ার আর এটা হচ্ছে 4 এখন কি আসলে আমি বুঝছি যে এটাই হচ্ছে আমাদের ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন ওকে এখন ধরো একটা কথা বলাম আমি এখানে 1 1 দিলাম এবং আরেকটা নাম্বার দিলাম 1 2 এটা দ্বারা কি বোঝায় এটা দ্বারা বোঝাচ্ছে এইটার সাপেক্ষে 1 1 এবং 1 2 ওই অবস্থানে আছে বাট আইডেন্টিটি সাপেক্ষে এই 1 1 টা কোথায় চলে গেছে 8 7 এ এই 1 2 এই ভেক্টরটা কোথায় চলে গেছে এই যেটা আমরা যেটা বের করলাম 6 4 এ এখন আমাদের একটা ফাইনাল কাজ আছে সেটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশনের প্রুফটা আমাদের ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশনটা দেখতে অনেকটা এরকম আচ্ছা এখন আমরা টোটাল জিনিসটা একটু আবার ফার্স্ট থেকে একটু রিপ্লাই করব তারপর আমরা প্রুফটা দেখব কিভাবে করব আচ্ছা এটা কি ছিল আমার আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্সটা ছিল সেটা ট্রান্সফার হয়ে এখানে গেছে আর এখানে গেছে ক্লিয়ার এখন ওই আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্সের সাপেক্ষে 
এ একটা ভেক্টর এবং এ একটা ভেক্টর কোথায় যাবে মানে এইটা দুইটা ভেক্টর ছিল এই দুইটা ভেক্টরকে তুমি ইনপুট করলা এটার মধ্যে এবং মেশিনটা তোমাকে এটা আউটপুট দিল আমরা সর্বপ্রথম এই ভেক্টরটা নিয়ে কাজ করব যে এই ভেক্টরটা কোথায় যাবে যদি এই ভেক্টরটা নিয়ে আমি কাজ করি তাহলে কিভাবে লিখবো এটা আইডেন্টিটি সাপেক্ষে এটা কোথায় গেছে এ বিতে গেছে এটা সি বিতে গেছে আচ্ছা এবার আইডেন্টিটি সাপেক্ষে ই এফটা কোথায় যাবে আচ্ছা একটা কথা ক্লিয়ার করে রাখা দরকার যে এটা কিন্তু যে ম্যাট্রিক্সটা মানে এ বি এর হচ্ছে আই সি ডি এর হচ্ছে জে এই ম্যাট্রিক্সের সাপেক্ষে কিন্তু ই এফ ই এফ এর জায়গায় থাকবে কোনো নড়াচড়া করবে না আমার দেখার বিষয়টা হচ্ছে আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্সের সাপেক্ষে এই ই এফটা কোথায় আছে তো আমাদের সর্বপ্রথম যেটা কাজ ছিল ই তারপর আমরা কি লিখতাম আই লিখতাম এটাকে আমরা একদম ফার্স্টেই বলে দিছি ই আই প্লাস এফ জে লেখা যায় তাই না বাট একটা কথা খেয়াল করো তো এই আইটা মানেটা কী আসলে এই এবি না আইডেন্টিটি যেখানে ট্রান্সফার হয়ে গেছে এটাকে কী লেখা যাবে এ বি প্লাস এফ এই যেটাকে কী লেখা যায় সি ডি এবার দেখা যাক এ ই এটা হচ্ছে আমার বি আমি এভাবেই রাখলাম আচ্ছা আমি যদি আচ্ছা আমি একবারে প্লাস করে দিই মানে সি এফ আর ডি এফ দুটাকে যোগ করলে একবারে করে দেবো সি এফ আর এটা হচ্ছে ডি এফ তার মানে হচ্ছে আইডেন্টিটি সাপেক্ষে এই যে ভেক্টরটা এখানে চলে গেছে এখন এক কাজ করো এটা নিয়ে তুমি এখানে বসিয়ে দাও বুঝছে এ প্লাস সি এফ বি প্লাস ডি এফ ওয়াও এটাই আমাদের বিখ্যাত ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন